வணக்கம் சில்ட்ரன் திஸ் இஸ் மாலதி நாம இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் 1.4 ல ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்க போறோம் கீழே கொடுக்கப்பட்ட வரைபடங்கள் சார்பை குறிக்கின்றனவா என தீர்மானிக்கவும் விடைகளுக்கான காரணத்தை கொடுக்கவும் டிட்டர்மைன் whether the graph given below represent functions give reason for your answers concerning each graph ஒவ்வொரு கிராஃபியும் பார்த்து இது நமக்கு சார்பா அதாவது பங்கனா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம இதுக்கு இது பங்கனா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு இந்த வேர்டிகல் லைன் டெஸ்ட யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது குத்து கோட்டு சோதனைய எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பாருங்க ஆக்சுவலா இதுதான் நம்ம பங்கனா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும் அதுக்கு நாம ஒரு வெர்டிகல் லைன் அதாவது எக்ஸ் ஒய் எச்சுக்கு இணையாக ஒரு நேர்கோடு வரையணும் நாம இங்கேயும் வரையலாம் இங்கேயும் வரையலாம் இங்கேயும் வரையலாம் பட் இந்த வளைவு கிட்ட தான் வரையணும் அப்படி வரையும் போது இந்த அந்த நேர்கோடு ஒரே ஒரு இடத்துல வெட்டுச்சு அப்படின்னா அது சார்பு இல்ல ரெண்டு இடத்துலயோ மூணு இடத்துலயோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடத்துல வெட்டுச்சு அப்படின்னா அது சார்பு அல்ல பாருங்க இங்க வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த இடத்துலயும் இந்த இடத்துலயும் ரெண்டு இடத்துல வெட்டுது அதனால அட் டூ பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ரான் பேரலல் டு தி ஒய் ஆக்சிஸ் கட் தி கர்வ் அட் டூ பாயிண்ட் சோ இட் இஸ் நாட் அ பங்கன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் தமிழ்ல எழுதுறது அப்படின்னா எப்படி எழுதுவோம் ஒய் எச்சுக்கு இணையாக வரையப்படும் நேர்கோடு வரைபடத்தை இரு புள்ளிகளில் வெட்டுகிறது எனவே அது சார்பு அல்ல அப்படிங்கறத நாம சொன்னா போதும் ரெண்டாவது சமுக்கு வாங்க அதே மாதிரிதான் நம்ம எங்க வேணாலும் இந்த வளைவுல எங்க வேணாலும் நேர்கோடு போடலாம் நம்ம இந்த இடத்துல போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒய் எச்சுக்கு இணையாக ஒரு நேர்கோடு வரையிறோம் லைன் ட்ரான் பேரலல் டு தி ஒய் ஆக்சிஸ் கட் தி கர்வ் அட் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் ஒரே ஒரு புள்ளியில வெட்டுச்சுன்னா ஆ தட் இஸ் அ பங்கன் அதனால இட் இஸ் அ பங்கன் எழுதி எழுதிடுறோம் So, the reason is a straight line drawn parallel to the y-axis cuts the curve at only one point. That is why it is a function. The name is the same as the one point. This is the same as the same as the same as the same. That is why it is the same as the same as the same as the same. நம்ம ஒய்ச்சுக்கு பேரலா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைய போறோம் இங்க வரையலாம் இங்க வரையலாம் அல்லது இந்த பக்கம் வரையலாம் அப்படி வரையும் போது இந்த கர்வ் ஒய் எச்சுக்கு இணையாக வரைய இந்த கர்வ் எத்தனை இடத்துல விட்டது ஒன் பாருங்க ரெண்டு மூணு இடத்துல விட்டது அப்போ இது சார்பா கிடையாது சோ ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ரான் பேரலல் டு தி ஒய் ஆக்சிஸ் கட் தி கிராஃப் அட் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் சோ இட் இஸ் நாட் அ பங்கன் எழுதாலும் ஒரே ஒரு வெட்டுது parallel to the y axis cuts the graph at only one point parunga adanal it is a function y h ku inaiyaga varaiyapadum nerkodu varaibadathai ore pulliyil vettigirathu enave idu saarbagum exercise 1.4 la second sum f is defined from a to b be a function defined by f of x is equal to x by 2 minus 1 where a is equal to 2 4 6 10 12 as it and b set 0 1 2 4 5 9 represent f by set of ordered pairs set table and arrow diagram and a graph என்ன சொல்லிருக்காங்க f என்பது a வில இருந்து b க்கு வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற சார்பானது f of x சமம் x by 2 minus 1 என வரையறுக்கப்படுகிறது இங்கு a ஒரு set b ஒரு set ஆக இருக்கும் போது சார்பு f ஐ பின்வரும் முறைகளில் குறிக்கவும் வரிசை சோடிகள் அட்டவணை அதுக்கப்புறம் அம்பு குறிப்படமாகவும் வரைபடமாகவும் கொடுத்திருக்காங்க போட சொல்லிருக்காங்க நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்திருக்கிறத எடுத்து எழுதிக்கிறோம் முதல்ல ஏ பில இருந்து பி க்கு வரையறுக்கப்படுகிறது அதனால ஏ செட்டையும் பி செட்டையும் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இப்போ இதுல இருந்து தான் நம்ம எக்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஏல இருக்கிறது தான் எக்ஸ் எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் சமம் ரெண்டு இப்ப மொத்தம் அஞ்சு உறுப்புகள் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் எஃப் ஆஃப் ரெண்டு சமம் பாருங்க இதுல கொண்டு போய் ரெண்டுன்னு பிரதிடுவோம் சோ ரெண்டு பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்னு ரெண்டு பை ரெண்டு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ஒன்னு ஒன்னு மைனஸ் ஒன்னு ஜீரோ எக்ஸ் சமம் நாலு எனில் எஃப் ஆஃப் நாலு கண்டுபிடிக்கிறோம் 
அப்போ நாலு பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்னு நாலு பை ரெண்டு 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 மைனஸ் ஒன்னு ஒன்னு அடுத்தது எக்ஸ் சமம் ஆறுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப எஃப் ஆஃப் ஆறு சமம் ஆறு பை ரெண்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஆறு பை ரெண்டு மூணு மூணுல ஒன்னு போச்சுன்னா ரெண்டு எக்ஸ் சமம் பத்துன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப எஃப் ஆஃப் பத்து கண்டுபிடிக்கிறோம் பத்து பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்னு அஞ்சுல ஒன்னு போச்சுன்னா நாலு கடைசியா இன்னும் ஒன்னு பாக்கி இருக்கு பாருங்க எக்ஸ் சமம் பன்னெண்டுனா அப்ப பன்னெண்டுன்னு போட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் சமம் பன்னெண்டு பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்னு ஆறு மைனஸ் ஒன்னு சமம் அஞ்சு இப்போ எக்ஸ் சமம் பன்னெண்டுனா எக்ஸ் பண்ணனா எஃப் ஆஃப் பன்னெண்டு பன்னெண்டு பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்னு ஆறு மைனஸ் ஒன்னு அஞ்சு இப்ப இதுதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு நமக்கு தெரியும் வரிசை ஜோடிகள் எழுதணும்னா நமக்கு என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்திருக்கிறதுனால அதே எழுதிக்கோங்க எஃப் சமம் கன பிராக்கெட் கனம்னு கொடுத்திருக்கான் ஆர்டர் பேஸ்ல எப்பவுமே செட்ல தான் எழுதணும் அதனால செட் பிராக்கெட் போட்டு பாருங்க ரெண்டுக்கு ஜீரோ இப்ப டூ கமா ஜீரோ நாலுக்கு ஒன்னு சோ போர் கமா ஒன் ஆறுக்கு ரெண்டு பத்துக்கு நாலு அதே போல பன்னெண்டுக்கு அஞ்சு இது அழகா அதனுடைய பாஸுக்கு எழுதி முடிச்சிடுறோம் அட்டவணை அப்படிங்கும் போது அட்டவணையில ஃபர்ஸ்ட் வர்றது இங்க எக்ஸும் அதனுடைய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எக்ஸ் ரெண்டுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ பாருங்க இது அப்படியே அப்படி மேலே கீழே எழுதுனீங்கன்னா போகும் மேல நாலு கீழே ஒண்ணு ஆறு ரெண்டு பாருங்க இதுல இருக்கிற பத்து மேல நாலு கீழே இதுல இருக்கிற பன்னெண்டு மேல அஞ்சு கீழே இவ்வளவுதான் நமக்கு இந்த கிராஃப் அம்புக்குறி படம் அதாவது ஆரோ டைகிராம்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் அதுக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஏங்கிற செட்ட இந்த ஓவல்லையும் பிங்கிற செட்டுக்கு ஒரு ஓவலும் அப்போ ஏவோட எலிமெண்ட்ஸ் பூரா ஏவோட உறுப்புகளை பூராவும் நம்ம ஒன் பை ஒன் நம்ம இதை ஏழு எழுதிடுறோம் அதே மாதிரி பீல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே நம்ம இந்த பீங்கிற செட்ல எழுதணும் இப்ப எதுல இருந்து எதுக்கு நமக்கு மேப் ஆகுதுங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க இதுலதான் டூ டூ ஜீரோ இல்லைங்களா ரெண்டுல இருந்து ஜீரோக்கு நாலுல இருந்து ஒண்ணுக்கு ஆறுல இருந்து ரெண்டுக்கு கண்டிப்பா அம்புக்குறி போடணும் இது அம்புக்குறி படம்ங்கிறதுனால அம்புக்குறிய மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அடுத்து நம்ம வரைபடம் நமக்கு புள்ளிகள் இருக்கு தெரியும் நல்லா நமக்கு இந்த பாத்தீங்களா இந்த வரிசை ஜோடிகள்ல நமக்கு இந்த புள்ளிகள் இருக்கு இல்லையா அந்த புள்ளிகளை தான் நம்ம மார்க் பண்ண போறோம் பாருங்க இதுல இருந்து கூட எடுத்துக்கலாம் டூ கமா ஜீரோ முதல்ல நம்ம எக்ஸ் ஹெச்சுக்கு எப்படி எடுக்கிறோம் ஒய் ஹெச்சுக்கு எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கறது முதல்ல பாத்துக்குவோம் பாருங்க இதுதான் எக்ஸ் ஹெச் எல்லாமே இரட்டைப்படை எண்களா இருக்கிறதுனால ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டுன்னு எடுத்துக்க போறோம் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலுன்னு இது பாருங்க எல்லாமே ஒன்னு ரெண்டுன்னு கண்டினியூஸா இருக்கிறதுனால ஒன்னு ரெண்டு மூணு இல்லைனாலும் நம்ம தொடர்ந்து தான் எடுக்கணும் நம்ம பாட்டுக்கு இருக்கிறத மட்டும் எடுத்துக்க கூடாது கண்டினியூஸா ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இருக்கு இல்லைன்னா ஒன்பது கனெக்டடா இல்ல அதனால அது நமக்கு இங்க தேவையில்லை இப்ப டூ கமா ஜீரோ அப்ப இந்த புள்ளி டூ கமா ஜீரோ அதே மாதிரி நாலு கமா ஒன்னு அப்போ இந்த புள்ளி நமக்கு நாலு கமா ஒண்ணு அடுத்தது ஆறு கமா ரெண்டு இங்க இருக்கு பாருங்க ஆறு இந்த இடத்துல கரெக்டா அதனுடைய கோயின்ஸ் ஆயிட ஆகுறது அதனால ஆறு கமா ரெண்டு அடுத்து பத்து கமா நாலு இங்க இருக்கு பத்து பத்து இங்க நாலு இருக்கு நீங்க ஒரு வேணா ஒரு ஈஸிக்காக நம்ம பாருங்க பத்துங்களா பத்துக்கு நேரா இப்படி வச்சுட்டு கூட பண்ணலாம் பத்துக்கு நேரா நாலுக்கு நேரா வர மாதிரி ஏதோ ஒரு சைடு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட கரெக்டா பிளாட் பண்ண முடியும் சோ இந்த இடம் வருதுங்களா ரைட் சோ எப்போ பத்து கமா நாலு அடுத்தது பன்னெண்டு கமா அஞ்சு இல்லைங்களா பன்னெண்டு அஞ்சு சோ பன்னெண்டு இங்க அஞ்சு இந்த புள்ளி பன்னெண்டு கமா அஞ்சு இது அப்படியே பிளாட் பண்ணிட்டு உங்க ஸ்கேல வச்சு போட்டீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும் பாருங்க ஸ்கேல் வச்சாச்சு நம்ம ஒரு நேர் கோடு வரையிறோம் Third question, represent the function f is equal to, in an ordered pair 1,2, 2,2, 3,2, 4,3, 5,4, through an arrow diagram, a table form, a graph. நமக்கு question, f என்ற சார்பு குடுத்திருக்காங்க, என்ற சார்பினை, அம்பு குறிப்படம் அட்டவனை வரைபடம் மூலமாக குறிக்கவும். இப்போ நம்ம குடுத்திருக்கிற பங்கன எடுத்து எழுதிக்கிறோம் சார்பு எடுத்து எழுதிக்கிறோம் நமக்கு வந்து வரிசை ஜோடிகள்ல அதாவது ஆர்டர்ட் பாஸ்ல குடுத்திருக்கிறாங்க பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் வரதெல்லாம் நமக்கு மதிப்பகம் அதாவது டொமைன் அதனால அதை இங்க எழுதிக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் இந்த முதல் வர உறுப்புகளை இதுலயும் இரண்டாவது வர உறுப்புகள் ஒரு வாட்டி அதாவது ஒரு எலிமெண்ட் ஒரு வாட்டி தான் எழுதணும் ரெண்டு 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 மூணு வாட்டி இருக்கு பட் ஒரு வாட்டி இங்க எழுதிக்கணும் 
அப்புறம் மூணு நாலு அது வேறு வேறு உறுப்புகள் அதனால அதையும் எழுதிக்கிறோம் நமக்கு இப்போ எதுல இருந்து எதுல கனெக்ட் பண்றதுன்னு பாருங்க ஒன்னுல இருந்து ரெண்டுக்கு சோ ஒன்னுல இருந்து ரெண்டுக்கு மறுபடியும் ரெண்டுல இருந்து ரெண்டுக்கு அதையும் போட்டுக்கலாம் மூணுல இருந்து ரெண்டுக்கு அதையும் போட்டோம் நாலுல இருந்து மூணுக்கு அண்ட் அஞ்சுல இருந்து நாலுக்கு நமக்கு ஆரோடாயிராம் அதாவது அம்புக்குறி படம் முடிஞ்சிருச்சு அம்புக்குறி கண்டிப்பா இருக்கணும் அட்டவணையில பாத்தீங்கன்னா இது எக்ஸ் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இதுல இருந்து தானே இதுக்கு மேப் ஆகுது பாருங்க இதையவே அப்படியே மாத்தி எழுதுறதா ஒன்னு கீழே ரெண்டு அப்படி எழுதிக்கோங்க இது ரெண்டும் கீழே ரெண்டு இது மூணு இது கீழே ரெண்டு நாலு அதுக்கு கீழே மூணு அஞ்சு அதுக்கு கீழே நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது கிராஃப் கிராஃபுக்கு தான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா நம்ம எக்ஸ் ஆக்ஸ் ஒய் ஹெச் போட்டுக்க போறோம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் ட்ரா பண்ணிக்க போறோம் பாருங்க ஒய் ஆக்சஸ் வரைஞ்சாச்சு வேர்டிக்கல் லைன் எப்பவுமே ஒய் ஆக்சஸ் அந்த ஹரிசான்டல் லைன் படுத்துட்டு இருக்கிற கோடி எப்பொழுதுமே எக்ஸ் ஹெச் நாம வரைஞ்சிட்டு இது எக்ஸ் ஒய் கம்பல்சரி மென்ஷன் பண்ணுங்க அப்பதான் இது கிராஃப்னே ஒத்துக்குவாங்க அதே போல ஆதி புள்ளி அதாவது ஆரிஜின் மென்ஷன் பண்ணிடுறோம் பாருங்க எக்ஸ பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ போர்னு இருக்கு அதனால நம்ம ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவே எடுத்துக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் நமக்கு இங்க தேவையானதே போதும் இங்க பாத்தீங்கன்னா டூ த்ரீ போர் பாருங்க ரெண்டுக்கு அப்புறம் மூணு மூணுக்கு அப்புறம் நாலு அதனால நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் போதுங்க இப்ப பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாருங்க ஒன் கமா டூ பாருங்க இதுல ஒன்னு அதுல ரெண்டு அப்படின்னா இதுதான் சோ ஒன் கமா டூ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டூ கமா டூ இதுதான் டூ இங்கே இருக்கு பாருங்க இதுதான் இப்ப இது டூ கமா டூ அடுத்தது பார்த்தா த்ரீ கமா டூ இதுல த்ரீ அதுல டூ ஒரே பாருங்க த்ரீ கமா டூ அப்புறம் போர் கமா த்ரீ இங்க இருக்கு போர் இங்க இருக்கு த்ரீ அதனால பாருங்க இது இதுவும் இதுவும் சேர்ற இந்த இடம் அதனால இது போர் கமா த்ரீ அடுத்தது ஃபைவ் கமா போர் பாருங்க இது அஞ்சு இதுல நாலு அஞ்சு கமா நாலு இங்க வருது சோ அதையும் இங்க குறிப்பிடுறோம் அஞ்சு கமா நாலு இதை ஸ்கேல் வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்றோம் நமக்கு பாருங்க இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் ஒரே இதா தான் வரும் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் இப்படி ஒரு லைனும் வந்துருச்சு இது கரெக்டா இப்படிதான் வரும் சோ இவ்வளவுதான் Fourth question, show that the function f is defined from n to n by f of x equal to 2x minus 1 is 1, 1 but not on 2. f in badu, eln gal irundu, eln gal ikkana sarbu, f of x samam 2x minus 1, adu unruku onrana, alla anal mail sarbu illai ena kaattuga. Namakke enna soli irukkanga abdina, f in badu, uru eln gal irundu, in uru eln gal ikkana sarbu. சார்பு அப்படின்னா ரெண்டுமே அதாவது மதிப்பகம் மற்றும் துணை மதிப்பகம் ரெண்டுமே இயலன்கள் முழுசு முழுசா இருக்கக்கூடியது முழுசு முழுசா ரெண்டு மூணு ஒன்னு ரெண்டு மூணுங்கிற மாதிரி நம்பர்ஸ் அப்போ இது டொமைன் அண்ட் கோடமைன் ஆர் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதனால ரொம்ப சௌரியமா போச்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஒன் ஒன்றுக்கு ஒன்றான அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணா போதும்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் சமம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூனு எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூனு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அது ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு அப்ப இந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாட்டிஸ்பை பண்ணுதான்னு பார்க்க போறோம் நம்ம அதுக்கு என்ன பண்றோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் சமம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூனு எடுத்துக்கிறோம் பாருங்க அதனால லெட் அதாவது தமிழ்ல சொல்லணும்னா என் ஹே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதுக்கு பதில் பாருங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறதுனால எக்ஸ்க்கு பதிலா எக்ஸ் ஒன் போடணுமா சோ டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் சமம் ரெண்டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் மைனஸ் இருக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு சோ ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் சமம் ரெண்டு எக்ஸ் டூனு வரும் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு இருக்கு சோ அதையும் அடிச்சிடலாம் எக்ஸ் ஒன் சமம் எக்ஸ் டூனு கிடைச்சிருச்சு அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு அதாவது எஃப் எஃப்ங்கிறது அதாவது ஒன் ஒன் பங்கன் ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு அப்படின்னு தெரியுது அப்ப நாம எழுதிடுறோம் எஃப் என்பது ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இது மேல் சார்பா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஆன் டு பங்கனா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதை செக் பண்ண போறோம் என்ன செக் பண்ணுவோம் நம்ம இப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் நம்ம ஒவ்வொரு நம்பரா எக்ஸோட வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் ஏன்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஏன் நான் எடுத்ததையும் ஒன்னு எடுத்துட்டேன்னா நமக்கு இயல் எண்கள் கொடுத்துருக்கான் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஒன் சோ எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னு போடுற சோ ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் எஃப் ஆஃப் ஒன் டூ இன்டூ ஒன் மைனஸ்
இன்னொருங்க சோ இதையும் என்னன்னு போட்டுக்கோங்க நாம இது 1 2 3 4 5 6 7 எட்ரா போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் 1 2 3 4 5 6 7 8 8 எட்ரா போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த மேப்பிங் அதாவது இதில இருந்து எதுக்கான வருது இல்லீங்களா வேல்யூஸ் 1 க்கு 1 கிடைக்குது சோ 1 2 1 ரெண்டுக்கு 3 அப்ப ரெண்டுல இருந்து 3 அதுக்கு அப்புறம் 3 க்கு 5 கிடைக்குது சோ 3 க்கு 5 அடுத்தது நாலுக்கு ஏழு கிடைக்குது பாருங்க ஏழு நம்ம ஆம்டூன்னு செக் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணா போதும் இந்த கோடோமா இல்ல துணை மதிப்பகத்துல எல்லா உறுப்புகளுக்கும் முன்னூறு இருக்கா ப்ரீ இமேஜ் இருக்கா எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் ப்ரீ இமேஜ் இருக்கான்னு செக் பண்றோம் பாருங்க இந்த டூ போர் சிக்ஸ் எயிட்டுக்கு எல்லாம் ப்ரீ இமேஜ் இல்ல அப்ப சொல்லணும் அதாவது என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா எலிமெண்ட்ஸ் இந்த ஆல் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த கோடோமை துணை மதிப்பகத்தில் உள்ள துணை மதிப்பகத்தில் உள்ள எதுக்கெல்லாம் இல்லைங்க ரெண்டு நாலு ஆறு கமா எக்ஸெட்ரா என்ற உறுப்புகளுக்கு முன்னூறு இல்லை எனவே அது மேல் சார்பு அல்ல முன்னூறு இல்லை எனவே அது மேல் சார்பு அல்ல அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருந்தோம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சில்